Hello everyone. Welcome back to UG English channel. In this video, we are going to learn Restoration Age in English Literature that is from 1660 to 1700. Uh, it's one of the important ages in English Literature because it saw a great literature in the age uh, by Dryden, Weisherly, Congreve, Afra Ben and other writers. So I am trying to record this video in a bilingual mode that is from Telugu and English language version. So many of our friends are asking for that. So before we begin we quickly recapitulate the previous session. In Puritan age we have seen that the Puritans they have overthrown the crown of English that is the kingdom of the king has become nothing so parliament poortiga tana adinam loke teeskoni paripalana saaginchinatundi roze idi puritans ee age 1642 nunchi 1659 varaku almost oka 17 years untundi ee time lo vallu strict rules implicate chesaru kabatti they have closed the theatres from 1642 to 1660 till the restoration. So during the Puritan age, uh, the monarchy has limited powers or no powers here. In Puritan age, there is no king or there is no monarch. But restoration is not King Charles II, everyone is aware of that. Now, France is under exile. So, that is why, 1660 to 60, the restoration of the throne, and then, Malay, Rajarikani starts there. So, this is very important point. And uh, during this age, the main impact, in the who needs to call it, that is, that historical event, in the who, that is, 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 for 17 to 18 years, due, due to the strict rules of pure, uh, restoration, so Puritans, in age lo, theatres close in hai. Sports, music, dance, bull and bear biting programs, it learned wala, entertainment and any So people wanted a new type of entertainment. And the kind of restoration comedy. And start the other thing is that the other thing is the comedy of manners. So, in examination, very important bit is the comedy of manners started by Dryden and other writers like Weisherly, Congreve, and Etheridge. This term coin is a very important question. So, during the restoration, a new type of comedy is the high society. Ni Imitate chest the lifestyle of the rich people, noble people in the society. So, Inka uh, Chapalante, it's a high comedy. We can call it as a high comedy, and it's a it was completely uh, filled with high society. Then, ki important bit of Gurthpet Konikra, e comedy, poor tiga. Purtiga English stage Purtiga Chala Ibandi Karanta censorship chairs now so on the end of twenty oka article last of twenty Victor and day Jeremy Collier Jeremy Collier's article at Tundundo the short view of the immortality and profaneness of the English stage Idi Bagutbet Kundi short view of the immortality and profaneness of the English stage. So, here we are going to talk about the restoration comedy filled with sexual frankness, high comedy society. So, the upper class society is very imitated and vulgar. So, the censor chairs now is going to talk about the article last year, Jeremy Collier. It's one of the important articles of this age. 
సో ఇది దీనికన్నా ముందు ఉన్నటువంటి మరి కామెడీ టైప్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్స్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎగ్జామినేషన్లో కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫోర్ ఫ్లూయిడ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో కమింగ్ టు కమింగ్ బ్యాక్ టు ద హిస్టారికల్ ఈవెంట్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఈ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీలో చార్లెస్ టూ వచ్చిన తర్వాత హీ హ్యాస్ నో లీగల్ హెయిర్ అతనికి పిల్లలు లేకపోవడం వల్ల హీ సపోర్టెడ్ ద జేమ్స్ టూ ఇంకా దీనికోసం ఏం చేస్తారైనా మళ్ళీ అతను హీ డిజాల్వ్స్ ద పార్లమెంట్ సో ఇక్కడ ఒక అపోజిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు రిమెంబర్ ఇన్ హిస్టరీ విక్స్ అండ్ టోరీస్ విక్స్ అంటే ఎవరంటే దే ఆర్ లిబరల్ అండ్ లిబరల్ పార్టీ అని మనకు ప్రజెంట్ అయితే ఇంగ్లాండ్లో రెండు పార్టీస్ ఉన్నాయి మనకు కన్జర్వేషన్ పార్టీ అండ్ లేబర్ పార్టీ ఆర్ ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాజ్ లిబ లిబరల్ పార్టీ సో ఈ రెండు పార్టీస్ యొక్క పుట్టుక మనకి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు విక్స్ పార్టీ సో విక్స్ దే ఆర్ అగెనెస్ట్ టు ద కింగ్ టోరీస్ ఎవరంటే దే ఆర్ ద సపోర్టర్స్ ఆఫ్ కింగ్ ఆర్ దే ఆర్ కన్జర్వేటివ్స్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ సొసైటీ సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఎక్స్క్లూషన్ క్రైసిస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ జేమ్స్ టూను ఇంగ్లాండ్ పీపుల్ సపోర్ట్ చేయలేదు ద పార్లమెంట్ సపోర్ట్ చేయలేదు చేయకుండా ఏం చేశారు వాళ్ళు దే ఎక్స్క్లూడెడ్ జిస్ జేమ్స్ టూ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ యాక్సెసింగ్ ద త్రోన్ సో అప్పుడు మరి ఎవరికి ఇంకా అయ్యారంటే నెక్స్ట్ విలియం త్రీ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోరియస్ రివల్యూషన్ సో ఇక్కడ మనం ఈ ఏజ్లో మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి రెస్టరేషన్ అంటే చార్లెస్ టు కింగ్ అంటే మనకి కింగ్ అవడము ఎక్స్క్లూషన్ క్రైసిస్ అంటే చార్లెస్ టూ యొక్క నెక్స్ట్ లీగల్ హెయిర్ లేకపోవడం వల్ల జేమ్స్ టూ కింగ్ అవుదామంటే దాన్ని వ్యతిరేకించడమే ఇక్కడ ఎక్స్క్లూషన్ క్రైసిస్ సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎవరు వచ్చారంటే విలియం త్రీకి ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు పార్లమెంటేరియన్స్ అండ్ దే హ్యావ్ ఓవర్ థ్రోన్ ద జేమ్స్ టూ అండ్ మేడ్ విలియం త్రీ యాజ్ ద కింగ్ సో మరి ఇది దీని యొక్క హిస్టారికల్ ఎఫెక్ట్ మనం ఇది ఏముంది అంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ లాటిన్ ఫ్రెంచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద విలియం త్రీ ఇది మనకు లిటరీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ సో ఇంకా ఈ ఏజ్లో మనం కామెడీ ఆఫ్ మ్యానర్స్ అన్నాము దానికి సంబంధించి వైషర్లి వైషర్లి రాసినటువంటి ఫేమస్ ప్లే ఏంటంటే కంట్రీ వైఫ్ ద కంట్రీ వైఫ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్లే అది మనం డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీడియో డిస్కస్ చేద్దాము అలానే కాంగ్రీవ్ కాంగ్రీవ్ రాసినటువంటి ద వే ఆఫ్ వరల్డ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ so in the love the mirabel and miramant milamentine mirabel uh, love story of milamentine mirabel is very important one story idi kuda man next class discuss cheyadamu and uh, uh, ee age lone due to the manaku inkoka important point entante uh, drama ki golden age ante manamu elizabeth ani cheptuntam but okka elizabeth ani play lo kuda evaru kuda there is no women actress on the stage this is very important point so first women actress was introduced in restoration comedy mari you have a doubt undo chevarkena you may have a doubt entante mari elizabethan period lo mari female characters ever jesa are heroine characters ante it was usually by uh, young boys teenage lo unna boys cheta uh, female roles anedi play cheyabadedi so this is one of the important points and afra ben afra ben is the first women writer to earn her livelihood livelihood on writing so she is very important and the first important writer women writer in this age so ee age lone manaku heroic drama the term heroic drama was coined by dryden uh, seas of thieves seas of thieves is one of the important uh, Uh, restoration drama in this i mean heroic drama in this age by william d avenant and uh, ee age lo inkokade entante establishment of royal society is one of the important points to remember so ee royal society ni base chesukoni manaku next age lo swift rasadu gulliver travels gulliver travels lo oka part untundi ee so royal society ni thanu criticize chestu rasadu scientific uh, experiments meeda అట్లనే ఎప్పుడైతే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ టూ మనకు థియేటర్స్ అని రీఓపెన్ అయినాయో మళ్ళీ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో మళ్ళీ థియేటర్స్ క్లోజ్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ప్లేగ్ దట్ ఈస్ బ్లాక్ డెత్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ బ్లాక్ డెత్ ఆర్ ప్లేగ్ డిసీజ్ అండ్ ఈ ఏజ్లో ఇంకొక రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే 
ఫ్యాంప్లెట్ లిటరేచర్ అండ్ డైరీ లిటరేచర్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫ్యాంప్లెట్ లిటరేచర్ అంటే ప్రతి పోయం కానీ రైటింగ్స్ కానీ ఫ్యాంప్లెట్ రూపంలో అంటే ఒక పేజ్ని ఫోల్డ్ చేసి దాని మీద మనం ఫోలియో అంటాము ఫోలియో మీన్స్ పేజ్ దాన్ని క్వార్టెట్గా నాలుగు భాగాలుగా ఫోలియో అంటే టూ ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇట్లా ఈ విధంగా దాన్ని ఫ్యాంప్లెట్ లాగా మార్చుకొని ప్రింట్ చేయడము అండ్ ఈజీగా సర్క్యులేట్ చేసేటువంటి సిస్టమ్ కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఏజ్లో టూ ఇంపార్టెంట్ డైరీస్ ఉంటాయి అది జాన్ ఎవ్లియాన్స్ డైరీ అండ్ శామిల్ పెపీస్ డైరీ ఈ పెపీస్ డైరీ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ పెపీస్ డైరీ అనేది రిటర్న్ విత్ కంప్లీట్ క్రిప్టికల్ క్రిప్టిక్ కోడ్స్ ఇట్ వాజ్ డీ కోడెడ్ ఆఫ్టర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ రిజర్వేషన్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ ఎయిటీన్ సెంచురీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఇట్ వాజ్ డీ కోడెడ్ బై స్టూడెంట్ సో ఈ క్రిప్టిక్ కోడ్స్ ఉన్నటువంటి దాన్ని డీ కోడ్ చేసి చేయడం జరిగింది సో దిస్ వాజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ రైటింగ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రైటర్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ జాన్ డ్రైడెన్ అందరు గుర్తుపెట్టుకోలేదు జాన్ డ్రైడెన్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి క్రిటిసిజంలో కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ డ్రామెటిక్ పోయిజీ డ్రామెటిక్ పోయిజీ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్ వర్క్ ఆఫ్ జాన్ డ్రైడెన్ రిటర్న్ ఇన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ డైరెక్ట్ బిట్ ఇది డ్రామెటిక్ పోయిజీ బై రిటర్న్ బై డ్రైడెన్ ఇన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ కన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ అందులో నాలుగు క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఆ నాలుగు క్యారెక్టర్స్ మీద సంభాషణ ఈ డ్రామెటిక్ పోయిజీ అంటే యూజినిస్ యూజినియస్ క్రిటిస్ లిసిడర్స్ అండ్ నియాండర్ ఈ నాలుగు క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి దట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్రమ్ సిడ్నీ టు మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్ క్రిటిసిజం చూసినప్పుడు మనకు ఆబ్వియస్లీ డ్రైడన్ వస్తారు ఇక్కడ అట్లనే డ్రైడన్ యొక్క మోస్ట్ అదర్ ఫేమస్ వర్క్ ఈజ్ అప్సలామ్ అండ్ అచిటోఫల్ అందులో కింగ్ డేవిడ్ మీద తన కొడుకు ఏదైతే అప్సలోమ్ సారీ కింగ్ డేవిడ్ మీద చేసిన తెలుగు బాటు దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ అప్సలాం యొక్క తెలుగు బోటు తీసుకుని చూపిస్తాడు నేను సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అట్లనే ద హింద్ అండ్ ద ప్యాంథర్ మ్యాక్ ఫ్లెక్నాయ్ మ్యాక్ ఫ్లెక్నాయ్ ఇస్ అ సెటైర్ ఆయన్ థామస్ షాడ్వెల్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది మ్యాక్ ఫ్లెక్నాయ్ మ్యాక్ ఫ్లెక్నాయ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద రైటింగ్స్ ఆఫ్ జాన్ డ్రైడెన్ అండ్ దట్ ఈస్ అ సెటైర్ ఆన్ థామస్ షాడ్వెల్ ద రైటర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఏజ్ సో ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ అలానే జాన్ బునియన్ ఉంటాడు ఇక్కడ ఏజ్లో ఇంకా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ రైటర్ ఆఫ్ పిలిగ్రిమ్ ప్రోగ్రెస్ పిలిగ్రిమ్ ప్రోగ్రెస్ మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆర్ ఇంపో ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ టు బైబిల్ ఐ లాస్ట్ లార్జెస్ట్ సర్క్యులేటెడ్ వన్ సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ రెస్టోరేషన్ ఏజ్ అండ్ వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో